Hi viewer, welcome to Rajesh Lekalu. Today our topic is discrete mathematics connect with C. The words which are used to combine two or more propositions are called as connect with. Mainly behave the following four connect with. One is and, or, if, then, and, if and only fourth one is C. See, negation definition is if P is a given statement, STMT and a statement and rationality, and it's negative, and the negative means it is not P and okay it, it is written as negation symbol and the negation p or n n p n kuda pedtaru negation p and not p anna mati di so or e seven la unna symbol kuda entandi negation kindi ga chupistam manam so it is defined by the following truth table truth table e ipudu manam oka p proposition iskunna appudu then true false ane iskunna okate proposition iskunna appudu rendu statements untayi oka true okati false okay nandi aithe true ki negation apply chesthe enti di false annadu false ki true ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం వన్ స్టేట్మెంట్ తీసు వన్ ప్రపోజిషన్ తీసుకుంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అదే టూ ప్రపోజిషన్ తీసుకుంటే ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా అండి త్రీ ప త్రీ ప్రపోజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఎయిట్ వస్తే అది మీకు చెప్తాను రైట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ద నెగేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ పీ ప్రపోజిషన్ తీసుకున్నాం టూ ప్లస్ త్రీ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఓకే దీనికి నెగేషన్ ఏంటండి ఇక గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే ఫైవ్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ కదా సో ఫైవ్ లెస్ దెన్ వన్ నెగేషన్ అప్లైస్ బి క్యూ ఇట్ ఈస్ హాట్ it is hot is negation q it is cold and hot and operate in cold same alage london is a city and london is not a city negation p okay proportional is not okay proportion ki manam two times negation apply chesthe a proportion anedi maradu so adike ikka note an cheppes raayinchanu next and symbol ni manam em antam ante conjunction antam andi okay nandi conjunction p and q are two statements then they then they conjunction p and q okay it is written as symbol is inga itandi v ki reverse v v la rasanga daniki reverse ila pettestam it is defined by the truth table okay ee truth table meer ela gurtu pettukovali simple ga cheptanu meer jarata gurtu pettukonamma ippudu manam two proposition iskunna appudu enni statements untayi four ani cheppanu true true false false first daniki rendu true nu rendu false nu so deeniki alternate vastadi true false true false ani సో ఇక మీరు పి అండ్ క్యూ అన్నప్పుడు రెండు ట్రూలు అయినప్పుడు మాత్రమే ట్రూ అంటే టూ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితే ట్రూ అంతే ఇక రిమైనింగ్ అని ఏంటండి ఫాల్స్ అండ్ సింబల్ వచ్చిన దగ్గర ఒక జాగ్రత్త గమనించాలి ఏంటంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయితే ట్రూ రిమైనింగ్ ఫాల్స్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఫ్రమ్ ద కన్జక్షన్ ఆఫ్ పి ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ టుడే దేర్ ఆర్ ట్వంటీ టేబుల్స్ ఇన్ దిస్ రూమ్ ఓకే అయితే మనం అండ్ అనే సింబల్ యూజ్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ టుడే అండ్ దేర్ ఆర్ ట్వంటీ టేబుల్స్ ఇన్ దిస్ రూమ్ ఓకే ఇదండి రైట్ నెక్స్ట్ మనకి డిస్జక్షన్ ఓకే కన్జక్షన్ అయిపోయింది కదా డిస్జక్షన్ సి ఇఫ్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ టూ స్టేట్మెంట్స్ దెన్ దేర్ డిస్జక్షన్ పి ఆర్ క్యూ ఓఆర్ క్యూ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ఇప్పుడు వి సింబల్ పెడతాం ఓకే వి సింబల్ లా వి లెటర్ లెక్క ఉన్న సింబల్ పెడితే ఆర్ వీకి రివర్స్గా ఉండేది ఏంటిది యాండ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీకు ఒకవేళ మీరు ఏంటండి ఇగో ఇలా యాండ్ అనే ఏతో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా ఏతో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలా ఏతో క్యాపిటల్ ఏ పెడతాం కాబట్టి ఇది యాండ్ అనమాట ఓకే రైట్ ఇక ఆర్ అన్నప్పుడు ఓల్ ఆర్ రాస్తాం కదా సో వి అనేది ఇట్లా ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఇలా ఆర్ అనే సింబల్ ఇట్లా రాస్తాం ఓ అనేది కాబట్టి అట్లా బి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ టూ ప్రపోజిషన్స్ తీసుకుంటే స్టేట్మెంట్ టూ టూ ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ అని చూసుకుంటే అక్కడ యాండ్ సింబల్ ఏమో రెండు ట్రూ అయితే ట్రూ డిస్కజెక్షన్ అయితే రెండు ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ రిమైనింగ్ అని ట్రూ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక కొన్ని బుక్స్లో ఎలా ఇస్తారంటే వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో అని ఇలా ఇస్తారు కాబట్టి వన్ అంటే టూ వన్ అంటూ జీరో అంటే ఫాల్స్ అనమాట సో ఈ బైనరీ ఆపరేషన్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఇట్ట కూడా తీసుకోవచ్చండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సేమ్ డే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ టుడే త్రీ ఈజ్ అండ్ అవార్డ్ ఇన్ టీచర్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ టుడే ఆర్ ఓఆర్ ఆర్ త్రీ ఈజ్ అండ్ అవార్డ్ ఇన్ టీచర్ దీని దీనికి మనకి ఏం సంబంధం ఉండదు అలాంటి అన్నట్టు ఓకే ఇంతకుముందు హ్యాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటిది ఆ టేబుల్స్ అనేది బయట ఉన్నాయని తీసుకొచ్చి లోపల వేస్తాం కాబట్టి రేంజ్ పడుతుంది అని చెప్పేసి మనం లోపల ఆ రోజు రేంజ్ పడుతుంది కాబట్టి రూమ్లో ఒక ట్వంటీ టేబుల్స్ వేసామని చెప్పాం కానీ ఇక్కడ అలా కాదు కదా ఓకే అర్థమైందా అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను వినండి యాండ్ అనే సింపుల్ ఉంటే రెండు ట్రూస్ ఉంటేనే ట్రూస్ ఓకే మనకి రిజల్ట్ మిగతా అని ఫాల్స్ అదే ఆర్ ఉన్నాయి అనుకోండి రెండు ఫాల్స్ ఉంటే ఫాల్స్ అంతే ఇక రిమైనింగ్ అని ట్రూస్ రైట్ కండిషనల్ P and Q are two statements, then they are conditional. Every time you say that, if P and Q are two statements, then they are conjunction, then they are disjunction, then they are conditional. 
అంటే ఇప్పుడు దెన్ అంటాం అండి దెన్ అంటే ఓన్లీ వన్ సైడ్ మాత్రమే ఆరో మార్క్ పీ టెన్స్ టు క్యూ పీ నుండి క్యూకి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద ట్రూత్ టేబుల్ ఇక దీని గురించి చిన్న లాజిక్ ఏంటండి ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ అనే క్యూకి వస్తే ట్రూ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ అనేది పీకి వస్తాయి ప్రపోజిషన్కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకునే ఏంటంటే ట్రూ ఫాల్స్ ఒకటి వన్ ఒకటి జీరో అలా అయినప్పుడు మాత్రమే జీరో అంటే వన్ ఇంటూ జీరో జీరో ఇంకా రిమైనింగ్ అని ఏంటండి మనకి అన్ని ట్రూలే అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఫస్ట్ ట్రూ అయి అంటే మళ్ళీ ఇలా ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ట్రూ నెక్స్ట్ ఫాల్స్ ఫస్ట్ ట్రూ సెకండ్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా ట్రూసే ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ పి ప్రపోజన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఈజ్ ద లీప్ ఇయర్ సండే ఈజ్ ఏ హాలిడే ఓకే పి టెన్స్ టు క్యూ అంటే పి కండిషన్ క్యూ ఇఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ ఈజ్ ద లీప్ ఇయర్ దెన్ సండే ఈజ్ ఏ హాలిడే ఓకే ఇలా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ బై కండిషన్ ఇఫ్ పి అండ్ క్యూ ఆర్ టూ స్టేట్మెంట్స్ దెన్ దేర్ స్టేట్మెంట్ పి ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ అంటే దేని టూ సైడ్స్ మనం కండిషనల్ అప్లై చేస్తాం ఇటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి ఇటు వస్తుంది రైట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ బై ద టేబుల్ రైట్ ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు ట్రూ అయినప్పుడు ట్రూ రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు ట్రూవే రెండు ట్రూ అయినప్పుడు ట్రూవే రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు ట్రూవే సో రిమైనింగ్ అయినా ఫాల్స్ ఇవి మీరు కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు క్లియర్గా ఉంటుందండి ఇంకో ఇదండి మనం డెఫినేషన్స్ అన్ని దీని తర్వాత ఈ కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని అంటే అండ్ డిజెక్షన్ కంజక్షను ఏంటది మనం కండిషనల్ బై కండిషనల్ ఇవన్నీ మనం బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తాము ప్రాబ్లం చేస్తాము మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండ్ అనే సింబల్ అంటే కంజక్షన్ వచ్చినప్పుడు అండ్ అనే సింబల్ కంజక్షన్ వచ్చినప్పుడు రెండు ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ట్రూ ఓకే డిస్జక్షన్ డిస్జక్షన్ వచ్చినప్పుడు రెండు ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ కండిషన్ అంటే ఏంటండి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఉండాలి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫాల్స్ రిమైనింగ్ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఓకే నెక్స్ట్ బై కండిషన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అయ్యి నప్పుడు ట్రూ రెండు ఫస్ట్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అయినా ట్రూనే ఓకే సో ఈ రిమైనింగ్ అని ఫాల్స్ అన్నట్టు సో ఈ మీరు ఈ లాజిక్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మాత్రం మీకు ఈజీగా చేయొచ్చు సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఓకే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్